Nuestro compé de provincia de hoy nos ha traído hasta la localidad de Guardo y más concretamente hasta sus entornos, sus bosques, sus montes, donde se está desarrollando una auténtica red de senderos para viandantes, pero también para todos aquellos amantes del mundo de la bicicleta. El objetivo es que esta localidad, la comarca en su conjunto, sea un referente para este tipo de turismo. Nos encontramos en los entornos de Guardo con Vidal Rioja, lo primero de todo. Muy buenas, Vidal. Muy buenas. Presidente de la Asociación Tamaria, que es, vamos a decirlo así, eh, la punta de lanza, quien está desarrollando, vamos a decirlo así, todo un circuito de sendas pensadas para viandantes, para ciclistas, de sendas naturales para aprovechar todo lo bueno que tenemos en los entornos y esto es algo que va a más, ¿no? Esto lo estábamos comentando según llegábamos hasta este punto. Se empezó a Faraguar en 2021 aproximadamente. Más o menos, sí. Eh, había, estábamos trabajando ya gente de la zona en los años anteriores, pero en serio, en serio, eh, yo creo que el año 2021 fue el punto de inicio del proyecto. Es cuando se pone sobre la mesa este plan para intentar aprovechar montes como este, entornos como este, para que la gente pues pueda eh, desarrollar actividad deportiva en la naturaleza, eh, respirar aire limpio, sobre todo los que vienen de Madrid, Barcelona y estos sitios por contraste, es una forma, insisto, de aprovechar nuestros entornos, pero siendo respetuosos con ellos. Correcto, sí, Eso sí. Es lo más importante prácticamente. La sostenibilidad, de hecho, es uno de los valores primordiales de todo el, el proyecto de construcción de senderos y de mantenimiento e intentamos que todas las sendas y todos los recorridos sean lo más sostenibles posible y concienciar a la gente de que lo primero es eh, intentar no dejar huella, ¿no? ser lo más salvajes posible claro. y no dejar huella. Es, eh, este proyecto parte de la gente de la asociación. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que llega un momento en el que dicen... ¿Cómo no estamos aprovechando todo esto? ¿no? Que, es, aparte de por gusto y por tener ganas de hacer, ¿no? Que Correcto, es sí, sí. Pero decir, oye, es que estamos desaprovechando lo bueno que tenemos. Pues fue un poco lo que te contaba antes del año del confinamiento. Eh, eh, empezamos a valorar eh, lo que teníamos a la puerta de casa. Sí que es verdad que ya lo utilizábamos y, y tenemos el lujo de tener unos montes so, espectaculares. Sobre todo gente de la zona que conocía. Eso es. Que, aunque no estuviese marcada, señalizada la ruta, pues la podía seguir a su manera porque lo conocía. Pero claro, alguien que viene de fuera lo tiene más complicado. Eso es. Y ese año pues empezamos a compartir rutas que la gente cuando pudo empezar a salir pues empezó a utilizarlas y nos dimos cuenta de que teníamos un potencial que podía hacer eh, pasar a la gente el día de montaña en, en los alrededores de Guardo de Belilla del Río Carrión. Como siempre se nos conoce más por las altas montañas que tenemos un poco más al norte, pero nos dimos cuenta de que teníamos aquí un monte y unos recorridos que eran capaces de satisfacer al montañero más exigente. Y al, también al más amateur. Eso es. Que también se, una de las ideas es que haya distintos niveles, ¿no? Luego entraremos en, en materia un poco más en detalle de, de, cómo, de cómo se ha ido configurando y se, y se está confeccionando estas rutas, pero ¿cuándo es cuando por fin se da el gran paso para decir, esto es una realidad, ya contamos con respaldo para poder desarrollarlo y nos ponemos manos a la obra. Correcto, pues eh, de hecho uno de los, a nivel de lo de amateurs, eh, uno de los grandes éxitos que tiene esta zona es porque tenemos muchos recorridos fáciles. Eh, a nivel senderista sí que es verdad que no hay grandes diferencias de niveles en todo el terreno, pero a nivel de bicicleta de montaña, pues una de las cosas que valora mucho la gente es que tenemos muchos kilómetros de senderos fáciles entre comillas, porque sería, digamos, una franja intermedia. Menos difíciles, venga, vamos a decir... Eso difíciles. es. Claro, esto, esto favorece el turismo familiar, que también es, es un gran objetivo. Pero bueno, que, que llega un momento en el que, claro, dices, por fin podemos hacerlo, ¿no? Por fin esa propuesta, que, que parecía algo etéreo, casi un sueño, se convierte en realidad o podemos empezar a hacerlo realidad. Eso es, de hecho, nos hemos dado cuenta de que había un vacío en ese ambiente ciclista familiar que... y entonces esta senda que estamos pisando es un claro ejemplo de esa apuesta que vamos a hacer para que haya un... unos recorridos de iniciación que puedan hacer todos los usuarios y, y con todo lo que estamos aprendiendo y cómo nos estamos for... formando en la construcción, pues estamos intentando llenar ese hueco que en muy pocas zonas hay y que yo creo que puede ser un valor muy interesante, además de todo lo que ya teníamos. Una oportunidad para Guardo y, y los entornos. La primera piedra, entre comillas, ¿no? ¿cuándo se pone? 
Bueno, la verdad es que... No una fecha concreta, pero sí. aproximadamente. Para que la gente lo, lo va a entender después, para que se haga una idea de todo lo que conlleva sí. y el tiempo que lleva, eh, ya sin contar la planificación, desarrollar este tipo de instalaciones. ¿no? Nosotros llevamos trabajando ya pues, más de 10 años, eh, recuperando caminos antiguos que estaban comidos por la vegetación, reparando algún tramo que pudiera dar un problema... Pero el inicio serio, serio, digamos, eh, sería la formación de la asociación en el año 2021 eh, y un poco el empezar a mm, hacer un poco de ruido y que las administraciones, diputación, ayuntamientos se den cuenta de que tienen un buen producto en esta zona y que tienen lo mejor, que es un equipo humano que está dispuesto a, a desarrollarlo sin pedir mucho a cambio, <ríe> que ahí Eso está la clave. Lo agradecen mucho, lo sé, no hace falta que me lo digan, se puede intuir. Claro, esto no es hacer sendas a la buena de Dios, eh, eh, esto se estudia, se, el terreno, se intenta hacer en base a unas pautas ¿no? para que cumpla con unos mínimos y sobre todo que pueda satisfacer eh, los anhelos, ¿no? los deseos de los senderistas. ¿no? Correcto. Todos los que empezamos un poco a hacer esto, yo creo que casi nadie empieza con mucho conocimiento, sí que es verdad que... Con mucha voluntad. Eso es, ves, ves cosas que hace la otra gente, te crees que lo estás haciendo bien, hasta que te das cuenta de que esto es un arte y una ciencia que tiene sus parámetros y que si no lo haces bien, pues al final eh, los caminos no van a durar, se van a estropear... Y ahí es donde entra también un poco la aceptación que tuvo en esos años, que conocimos a un chico de Cantabria que se llama Mario, que tiene una formación espectacular en construcción de senderos y le hemos debido caer en gracia porque pues es un poco el que nos está enseñando, es el que nos hizo el curso de construcción de senderos y ahí nos hemos empezado a dar cuenta de que sí que está muy bien lo que estábamos haciendo, pero que se puede hacer mucho mejor. Y entonces, pues yo creo que es un punto de partida muy interesante para empezar a ofrecer un producto de mucha más calidad, dentro de que lo que ya teníamos eh, a la gente le estaba gustando, pero mm, vamos a empezar a hacer cosas, eh, pues un poco como esta senda, que yo creo que va a hacer las delicias de la gente que se inicie, los niños más pequeños del pueblo que lo van a tener aquí al lado del municipio, y es un poco la, esa idea de hacer las cosas mucho mejor para que se estropeen menos. Oye, es un gran objetivo porque se trata precisamente de eso, ¿no? de que dure, eh, comentábamos antes también, según nos acercamos hasta aquí, que hay caminos, no sé si decir milenarios, pero bueno, que se ve que tienen solera, que tienen décadas y no siglos a sus espaldas, y ahí siguen, porque están bien hechos desde el principio. El objetivo es que en este caso también eh, sea algo, que perdure en el tiempo, no un año, dos, tres, y hay que reformar o hay que retocar, que probablemente haya que realizar un mantenimiento, sí. pero que pueda sobrevivirnos a nosotros, nuestros hijos, y que esté ahí ya para que todo el mundo lo pueda disfrutar en las mejores condiciones. Eso es, al final la gente hace años tenía mucho tiempo para observar cómo eh, se desarrollaban los acontecimientos y entonces eh, lo que nos ha llegado a nosotros son caminos que después de las reformas que ellos consideran convenientes, eh, Posiblemente a la primera los hicieran bien, pero sí que es verdad que nos ha llegado un producto refinado. Entonces, de todo lo que se ha aprendido de todas esas eh, legados que nos dejaron los antepasados, pues ahora mismo sabemos que podemos empezar a construir con unos parámetros y unas medidas y unos ángulos de pendiente y tal, que lo que genera es que siempre hay mucha polémica con el tema de que tal o cual usuario estropea un camino, pero el camino realmente lo estropea el agua. ...y el agua lo que hace es seguir la pendiente más favorable... ...entonces hay que tener muy en cuenta... ...que un sendero o un camino bien construido... ...nunca va a canalizar agua... ...con lo cual ahí está un poco la ciencia y el arte... ...de hacer esas cosas bien... Eh, ...utilizar aparatos de medida... ...para ver si esa, esa ladera soporta ese trazado... ...y al final lo que genera eso es mucho menos mantenimiento... ...y el poder construir muchos más kilómetros de senderos... ...mucho más divertidos y mucho más agradables para los usuarios. Pues lo demás vale prevenir que curar... ...pues si hacemos las cosas bien desde el principio ¿no?... Somos previsores, al final nos ahorramos luego Correcto. también muchas inversiones. Una de las frases de nuestro gurú Mario es, eh, mide dos veces, trabaja una. Ah, perfecto. Pues hoy <ríe> es, es, es una la verdad es que Sí, 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 totalmente. Cosa que antes, pues eso, trabajábamos un poco más a, con el, la emoción de voy a hacer una línea por aquí y no tenías en cuenta que esa línea posiblemente con el tiempo canalizara agua y, y, y se estropeara. Y se echara a perder. <ríe> claro, estaba, comentaba antes eh, Vidal que la senda que estamos recorriendo podríamos clasificarla o ponerla en las de un perfil con menor dificultad. 
precisamente lo que se ha buscado, lo comentábamos, era distintos niveles. ¿Cuáles son y cómo van a estar señalizados? También para que la gente que nos ve ya las vaya localizando y sabiendo por cuál tirar mejor. <risa> Correcto. Eh, lo que te decía antes, ¿no? eh, es, se gradúan para bicicleta de montaña sobre todo, porque a nivel de senderismo todas las sendas que tenemos se caminan sin ningún problema y sin embargo a nivel de bicicleta de montaña pues se gradúa un poco como las estaciones de esquí, teniendo el color verde para iniciación, azul para un poco más avanzado y rojo y negro para gente ya más experta. Eh, nosotros aquí teníamos eh, mucho azul oscuro y rojo y negro y nos hemos dado cuenta de que de esa manera el, el nivel verde, que es el, un poco el que, el que hace que la gente el se anime... Com, el del común de los mortales. Correcto, pues estaba muy poco trabajado. Entonces este pequeño proyecto que estamos iniciando aquí es una zona de iniciación, tanto para la gente del municipio como para la gente que venga de fuera en plan familiar o de nivel de aprendizaje, y la idea pues, es tener aquí una pequeña zona con pocos metros de desnivel que está justo en la salida de la red de senderos de más dificultad, que puede ser pues, un final feliz para alguien que haga una ruta más larga o un sitio para concentrarse en trabajar técnica y aprendizaje justo al lado de, del coche. Todo esto genera, contribuye, puede atraer visitantes, eso es lo evidente, pero luego, efectivamente, hace que eh, gente de la zona, gente del pueblo, aprenda a realizar esto, que decir, se profesionaliza de alguna manera, da pie y abre oportunidades mucho más allá de las evidentes del turismo, ¿no? este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos. La cosa es que no estamos inventando nada porque es un producto que ya se ha desarrollado en otras zonas rurales de España con mucho éxito porque al final es una actividad que se puede desarrollar durante todo el año y que atrae turismo de calidad. Eh, está ya de estudiado de sobra que la gente que viaja con la bicicleta es gente con mucho poder adquisitivo, eh, el, el mercado de la bicicleta pues, eh, es bárbaro todo el dinero que se puede otra. llegar a gastar un usuario. Ya, ya estaba subiendo con la pandemia, Eso subiendo es. todavía, y yo creo que el, ya la gente o sea, se ha sentado, no ha sido flor de un día, se ha sentado y la gente ya se ha apuntado, se ha subido a ese tren ¿no? de, del turismo de naturaleza y del turismo deportivo de naturaleza. Eso es, y la gente, pues, sobre todo la gente que viaja para conocer recorridos tanto de senderismo como de bicicleta, busca sitios de calidad paisajística y natural como la que tenemos aquí y si además les ofreces unos trazados que sean espectaculares, que es en lo que estamos, pues al final es un producto completo que, que los, los empresarios y los hosteleros de la zona, pues al final se ven beneficiados de que esa gente eh, se, se sienta atraída por este tipo de recorridos. Claro, es que esto, también no lo olvidemos, es ocio gratuito, que también es más fácil quizás para familias, ¿no? es, ese, ese nicho de mercado que, que, que intentaban abrir aquí eh, ampliando esa, esas eh, sendas verdes. Todo esto al final es un poco economía circular de alguna manera, es aprovechar lo que ya tenemos e intentar mantenerlo. Totalmente. Es pequeños granitos de arena para que todo hijo de vecino ¿no? tenga una oportunidad. ¿no? Yo siempre digo que no es un producto que vaya a salvar la zona o que vaya a convertirlo en un pueblo industrial como fue en su día, pero es una de las posibilidades que está testada ya en otras muchas zonas de, de España y del mundo y que puede aportar riqueza y que, es un, que está demostrado ya que genera pues, eh, turismo de calidad que, y, que, y que al final eh, no es la solución total para un pueblo como Guardia y Belilla, pero puede aportar eh, mucha riqueza y oportunidades a gente que se quiera desarrollar a todas las actividades que van parejas, tanto como guiado de actividades, como alquileres, como talleres, restauración, alojamientos, todo eso, eh, si hay un volumen de gente que venga a probar un producto de calidad, pues al final eso genera riqueza. Eso ya tengo que aquí no vamos a inventar nada porque ya se hace en muchas otras zonas. Y un poco el tema de incidir en, en este nivel de iniciación, es que los chavales de la zona tengan una alternativa de ocio que es divertida y que es, y que es eh, espectacular para ellos, pero sobre todo que valoren 
el, el, el valor de su territorio y que tienen un monte que es espectacular y que pueden utilizarlo haciendo actividades divertidas y que esa va a ser la gente que cuando nosotros ya no demos eh, va a ser la que va a dar el relevo y va a seguir manteniendo esto porque al final estas cosas se mueven porque la gente del pueblo quiere estar detrás de ello. Entonces al final un poco esto es el punto cero de, de que esa nueva generación eh, se dedique a estas cosas y, y quiera mantener porque valore lo que tiene en su, en su territorio. Pues ojalá que se consiga. Por esfuerzo, desde luego, no será, porque lo está haciendo, para que se haga la idea de la gente. ¿Cuántos kilómetros decíamos más o menos que teníamos ya? Pues empezamos con unos 100 que estábamos manteniendo y recuperando para que no se perdieran y ahora estaremos en unos 130, 140 kilómetros, con vistas de un proyecto que a ver si este año se materializa ya y podemos ya posicionarnos en el mapa de buena manera. Ojalá. Ojo que hay una curiosidad que creo que también deben conocer, que es lo que hay detrás del origen del nombre de la asociación, de Tamaria, que no es que se haya elegido a libre albedrío porque nos suene bien o porque tiene una razón de ser. Totalmente. Y toda sí, una sí. filosofía de fondo. Totalmente, sí, sí, es un poco eh, recuperar un territorio antiguo donde vivía la tribu cántabra celta de los tamáricos, que es un poco el centro, estaba entre Guardo y Belilla del Río Carrión, y la idea es generar un término de territorio que una y que salve esos pequeños conflictos que hay entre pueblos muchas veces, de que si esto es mío, que si esto es tuyo, y, y, y tener un territorio eh, unido, que realmente toda la comarca va en el mismo barco y si luchamos juntos no nos vamos a hundir. Con lo cual, eh, también la alegoría de la resistencia tamárica frente al imperio romano que, que quiso acabar con ellos, que de hecho los pobrecicos eh, no lo consiguieron, pero un poco esa resistencia de la gente de la zona contra ahora los nuevos romanos, que son la España vaciada, pues es un poco ese leitmotiv que, que nos haga tirar para adelante y, y luchar contra el abandono de nuestros montes. Nosotros estaremos aquí para contarlo, pero también para disfrutarlo. Y ustedes que tienen la oportunidad no la dejen pasar, que es una excusa muy buena para venir a disfrutar de la montaña palentina, de sus entornos y además de la naturaleza, que es bueno para la salud. Vidal, muchas gracias, como siempre, por atendernos, por ayudarnos a conocer iniciativas como esta, por hacer el recorrido, pero sobre todo por el esfuerzo que se hace desde la asociación para intentar contribuir a todo, a mantener la economía, a mantener nuestros entornos, en definitiva, a mejorar nuestra zona. Muchas gracias a vosotros por darle visibilidad y por darnos voz en los medios y, y nada, sois bienvenidos a Tamaria a disfrutar de una buena jornada de monte. <risa>